萨瓦迪卡，呃，弗莱德西根莱斯。我们现在在泰国的曼谷，曼谷其实有很多可以探索的地方，但是曼谷只是我们这一站的一个中转站。我们要从曼谷飞往一个神秘的国家，这个神秘的国家可以说是东南亚最神秘的国家之一，它和我们国家接壤。从二零二一年以后哈，它的局势变得非常的不稳定，至今为止，它晚上依然还有宵禁，你知道吧？嗯。你们如果在网上搜索这个国家的消息的话，就全是负面的。在这些短视频平台啊，传得非常火。可能我这么说，你们已经猜到是哪个国家了。是的，我们即将前往缅甸。我们的第一站是他们的前首都仰光，这也是整个国家最大的城市。这一趟行程哈，老婆啊，可以用九死一生来形容。不，死死无生。太担心了，真的，赶紧吃顿好的，老婆。嗯，太吓人了，真的。多吃两口饭。嗯嗯嗯。我跟你们说题外话哈，现在正是泰国小菠萝的季节，你们猜这一包小菠萝是多少钱人民币？猜对无奖。猜对的话，请你们吃一个。现在我们准备去机场了，我发觉一件事情啊，在泰国，柬埔寨男团的颜值哈，一点都不能打。有好多小哥哥都比我长得帅好多，我要赶快离开这个地方。这个地方啊，给我的安全感一点都没有。地铁出来之后啊，还要坐公交车才能去到。就我们去的是老机场，浪漫机场，有点不方便。我好热哦，老婆，我差点一怒之下就打车了，真的。口袋里有几个钢镚，心里没点数嘛哈。啊。到机场了就要开飞了，完全没有。现在是晚上的九点二十二分，我们要到明天早上七点钟才开飞呢。所以现在最重要的事情是，找个地方好好躺一会儿，睡会儿觉。有点如死灰了，我都。对，要找一个稍微舒服一点的、好一点的地方。我们作为高级旅客哈哈，我告诉你们，我逼格是一定要有的，绝对不能那么简单，知道吗？我们可不会像他们这样睡。<笑>这个角度怎么样了，婆？为什么我选这个角度啊？给你个理由，那边离厕所很近。坐坐吧。搞。谁是青铜？谁是王者？一目了然了。<笑>嗯。我玩的游戏，看谁先把它出清。做什么？输了。谁的活成？好啊。一二三 ，Go！ 开始。完成，不好意思，完成了。我先，我先，我先，我先，我先。我觉得我们俩这些砸石头不管。好吧，石头剪子布、哦、，Yes。所搭建完成，就可以舒服的过一晚上。对对对对。来来来来来来来来来，来我们我们要假我们假装睡着了。嗯嗯。你你们是佛主是吗？对。是哪个？哪个？关关注一个。都有，又又拉了两个关注，好不好？这个月 KPI 又完成了。嗯。那么一会儿再见吧，五点钟。完喽！睡醋鼻子起来嗨，别发疯行不行？早上好啊，鞋子们，老婆，快起来！天依然没有亮，我们就要出发了。难搞哦，<笑>又是难搞的一天哦。走吧，上楼。走吧。喵嘛，阳光。嗯、Destination visa. Oh yeah, yeah, I have. I have, yeah. You need to pick it out later. We don't have paper. So yeah, no have, yeah. Can you send to my email? Oh, okay, okay, okay. okay. 登机了哈，铁子们，龙袍加身了哈。填完我们就可以入境了。这里好多做这个生意的。
帮忙填的，试试改编命运。对，刚刚过关出来了，真的太多故事了，我跟你讲啊，太有意思了。我在填这些单子的时候啊，他们就一直在给我说这个、这个、这个、这个，然后我就愣憋着啊的话，没有说任何的话。我不是说装不会，你知道吧？我是憋着一肚子话没有说，比如说哈，我是穷学生，没有钱，我是神经病。How much for a chinjuri? A R M B. I mean no. So I many many to change. 我换了两千泰铢啊，两千泰铢换十四万啊。What price is it? Uh, I don't know. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 这个好好看哦，这个钱。Beautiful. Ningla ba. Uh, how much? Uh, for one SIM card. Uh, how long is the year? Uh, one month. One month. Yeah. Twenty-two thousand five hundred. Internet is as you like. Ten thousand, twenty thousand, thirty thousand. Three hundred, roughly, is about one thousand five hundred RMB. If a credit card is one thousand five hundred RMB, it's a bit expensive. 对，你你知道吗？我出来的时候哈，我们旁边有四个国人，然后给了海外一百块钱，四个人给给他们一百块钱，他们都觉得好多，带着他们走快速通道，我都觉得这里人穷成啥样子？你想想这个办卡多贵！现在算是正式解锁我们的第十四个国家了。其实我们到大七里的话，本来已经算是解锁十四个国家哈，但是我觉得老感觉不太正式，对吧？对啊，这才是真正的仪式感。我们还有这么激动八十六次。你们你你喊过来哪个小伙子？对，惊呆了。在就在这边。对，我们刚准备这解锁第十四个国家了，这是。啊，太。啊，你知道知道。啊，天哪，我太不好意思了。平常我都是社牛的，我没想变社。哎，太开心了，太开心！我刚刚跟我同事说，哇，我遇到我的明星了。你们知道这里？坐哪坐三十七路车吗？我知道你们可能还是想接触那个当地的，但是缅甸这边可能情况稍微会稍微危险一点，就是尽量还是出租车。好，这里直接在这里打吗？直接打，直接出租车就行。哦，好的好的，一定要注意安全。好，好，好，谢谢谢谢。加油加油，我会一直关注你们的。拜拜拜拜拜。Taxi， 呃 ，China Town。啊啊！个十百千万，一万一万一万一万五。OK， 走，走，一万二。来零八，来零八。那是他不是铁子，<笑>他是跟铁，他跟铁子长得很像。这缅甸的交通系统有点意思啊！你们看，这是右舵呀，右舵靠右驾驶啊，这个太神奇了，好危险啊！对。你能明显感觉到这里局势其实不太太平。嗯，你看这里，我去，刺激刺激，真的刺激。这里给我的第一感觉就像，它就像我们的八十年代一样。我不知道怎么形容，知道吗？你看到这里你就感觉到，这我们八十年代也许就是这个样子。哇，好漂亮。真的没有钱，我现在没有换呢。对呀、啊、，sorry sorry sorry。你你知道吗？这里第一感觉哈，特别像印度。对。跟上一个国家完全不一样。完全不一样。嗯。让人难受。现在进入到我们下一个环节，大家最喜欢的宾馆随机开箱系列。这这宾馆都不便宜啊！你别看这里消费便宜哈，大概两百块钱一间呢。明格拉吧。嗯，包袱，再再见。不行，这是什么鬼？哎，这谢谢怎么说？嗯，接住他妈的，接住他妈的。Thank you， 谢谢他妈的。Yeah， 谢谢啦。哈哈哈！来开箱一下我们的两百块钱的宾馆，这含早餐呢，早餐特别丰富。真的？哇，我就知道这个房间哈、啊，肯定没有刚刚看到的那么简单，是不是？你看这马桶，尽显雍容华贵。哎，这马桶真的够大，可以。是的，干净。干湿分离，这是我最低最基本的要求。嗯，我我最低的要求就是一个大床可以抱着睡。哎呀，真的，我老婆被我 PV 的好惨啊！我们现在出来了，我们找了一家中国超市换钱，这里换钱的汇率哈，中国超市最划算的。
大概一比四百就可以了，呃，比那个比在机场划算多了，而且这里好像可以买到那个新的 SIM 卡，嗯，机场要我们三万，这里五千，请问一下，这里这里现在感觉安全吗？<笑>好吧。哎，怎么说？多少钱？你知道吗？多少钱？多少钱？不老的。不老的。不老的。不老的。不老的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们现在走在烧烤一条街了，这里全是烧烤哎！你看他们在这里画圆。呃，不老的。啊啊。辣烤嘛呀？啊。你讲的汤。呃，这个一千五，这个，然后这个一千，知道吧？随便拿点吧，我。再来两个猪拱嘴，嗯，再来一个排骨。我觉得，老婆啊，这个吃了我们绝对要变成喷射战士。我来一口。我靠，直接复活！哇塞，复活复活！你知道我刚吸的时候那种感觉，就是我恨不得把这一瓶都吸到我身体里面。哇，我太口渴了，真的。我也是，来一个。小麦味的原汁饮料，这个真的好久没喝过了。来来，刚刚刚刚铁子先喝，先喝我们再累啊，让铁子喝一口，好吧、嗯？刚刚那个喝可乐的就删掉哈，不好意思啊。哎呀，可乐有什么好喝的？这个原汁小麦啊，爽。得去办流量卡去了，一会儿他就回来。从来没有感觉过在雨里吃烧烤。这次终于感觉到了，好浪漫啊，感觉。我现在办完卡出来了，想着雷姐出行也不那么抠搜，对不对？怎么可能老是想着乔石的 WiFi？ 然后我们就看一下，我不到，看乔石敢吃，看他敢吃不吃。菜应该快来了。我这都在等着你呢，真的。哦，这筷子上沾的油是怎么回事？没，就掉下去了。这个，这个，这个跟我没有关系。这个掉下去了，那就,就真的，你看嘛，一点都没吃，你数嘛。我检查一下哈、哎，好吧，今天姑且相信你哈。<笑>哎呀，终于可以吃我们的烧烤了，来看一下哈，老婆，我来尝一下。这个酱我看一下是什么酱，我跟你讲，这个酱是秘制的，每一个都是有灵魂的。嗯，哇，这个酱放了柠檬，还放了一些糖，还有一些辣椒，就甜辣甜辣的。再来个秋葵，这个很重要。多吃点鸡蛋，多吃点这个。嗯，好，嗯，多吃点，嗯，都是给你点的。好、啊，嗯嗯。我们点个老板说的七啃，这是什么七啃我也不知道，可能是乌鸡吧，我感觉、嗯、黑的，尝一下。你知道吗？他们烧烤哈。就是完全没有味儿，就是纯白烤，不放盐，不放糖，不放孜然，什么都不放，嗯、全靠这个酱、嗯。没有这个酱的话，就是吃白肉。嗯。这里一条街打的都是云南烧烤的名号。你们在云南的小伙伴，云南烧烤是这样吗？哎，今天没有给铁子先吃。哎，呃，铁子先吃，我刚刚没吃，不好意思，来。铁子吃块肉啊呀，这、嗯、这么辛苦，昨天晚上没睡觉，铁子们、嗯、多吃点啊。嗯嗯现在已经是晚上了，大家开始收摊了，很多摊位哈，来，都开始收了，因为到十二点哈，这里就要宵禁了，宵禁的话就是人不能上街啊，上街的话就会以犯罪论处。我们去买点水果哈，准备回去了。买水果途中临时加个餐，这个看着太好吃了。那个老板，那个老板，呃，白捞嘞。这个汤啊呀，中间有里头吗？哦，三千五百，你想吃哪个？我要吃这个吧。好吧，我、哦、一个便宜的，一个贵的哈，我一定选择最贵那一个。你觉得有没有道理了？有道理。我们今天必须刚刚吃。鲜呐、啊，真鲜呐、啊，这个。哇，这个好喝。嗯。那个老板，那个老板，呃，叫什么来着？我忘了。卤卤的。一个一万，一万五。哦。四万五，四万五，哦，这个就是一百人民币左右，哇，好贵啊，这个，这个呢？呃，七个，七百，七百，老婆，我们选便宜的吧。哈哈，哦，哇，那么大，谁给我们吃吗？我我我我可以吃吗？可以可以可以了，可以了，老板，可以可以了，可以可以了，可以可以可以。万一是万一是。
，这我不买，这不喜欢这个。这个必须下手了，这个。嗯。老、嗯、板有一百的吗？这一百。这有没有？称。哦，小的，小的。五十的，五十，哦，可以可以，老板都这么热情，够了够了够了，一万五，这个一万五啊，嗯，哇，好贵啊！本来不打算买荔枝的，但是老板这种性情中人，我跟你说哈，必须支持，有没有？对啊，<笑>我们本来想让老板换钱，结果他直接帮我们给那个、嗯、那个旁边的那个乞讨的，对，所以这个必须支持。好，回到酒店了，嗯，哎。Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Now it's evening time. Let's see what the weather is like outside. It's so cold. 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 你们看一下，我们就守着，看一下有没有人。你们看有没有一个活物从这里经过？听说啊，他们有自助早餐，我们现在去看一下。哇，在这个露台上面，哇，这里好漂亮哦，直接能够看到仰光河。这里有很多老的建筑，我有一个感觉，我觉得这个老城啊，很像是土耳其的老城。这个太神奇了！这里的特色就是每到早上的时候，僧人们就开始成群结队的出来化缘。铁子们，随便拿了点哈，随便吃，这个无所谓的哈。很简单的哈。嗯，这是咖喱面，这个应该是精华。刚刚有人叫住了我，不知道有人叫住你没有哈？他给我降缅甸语，他说房号是多少？没有人叫我，谢谢。结果后来我才发觉他不是不会英语，他是觉得我太像缅甸人了。我觉得哈，我真的是逐渐缅化了，跟本店应该是很像很像才对。所以我现在敬请大家称呼我为缅甸练习生。OK， 嗯，明格拉巴 ，check out， 呀，拜拜，拜拜，我们下一个酒店啊，离我们这个酒店大概一百米左右，但是直接便宜了一半的钱。我在这里在那面住两天哈。在这里只能住一天，所以我果断选择那边。赶紧走，老婆啊，这里有没有觉得这家又大又局气啊？哇塞！<笑>哦，这房间还不错哎，比昨天都要好哎。我去，这个才一百块钱一天。我去，这个建筑也太西式了吧！老老婆，你看到那写的什么？青方格啊、呃，这个是从左向右读的哈。嗯嗯。你们看这条街道。哦、真的好西式哦，有没有很香港的感觉啊？就是你在这里啊，像穿越回了七十年代或六十年代的香港。我们现在在他们的街上逛逛，你发觉没有，老婆？这个街上哈，三大教系全凑齐，对啊，所有人种，他都有。你知道吗？我们这个这个长相在这里也不奇怪，没有印度人的长相在这里也不奇怪。这里还有很多日本淘汰下来的车呀，特别多，就是在那种日本开了三四十年的哈，就跑过来当新车卖。这里还有一个很奇怪的现象，就是这里的金店哈、啊、都是爆满的情况。其实他们不只是喜欢金呢、啊，你看这里这家店巨爆满。我觉得还有一个很重要的原因哈、啊，一是当做一个装饰，二是的话当做一个自己劳动力的保值啊。妹子们，你没有多买金，嗯，少买点钻石。<笑>说着都是泪。<笑>我真的，这磊磊儿姐这个亲身血的教训。我走在路上，别人就有人给我们搭讪，然后让我们换钱去。去看看吧，他说他的汇率很好。You have to go. OK。我想去看看有没有什么奇怪的东西。他们说他们的店铺就是这样子。来吧，换吧。哇，他是。我老来嘛嘞。对。How much you pay? One hundred RMB。嗯。好，去看看来。好。是多少？快到嘞。I show you. So I don't want your money. Good money. Go. One. One hundred. No, no, no. Just Thai, Thai bar. Oh, Thai bar. Okay, thank you. 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 Thank you.
，就是他拿那个泰铢哈，他说这个给我，这个给我就行了。其实他把泰铢变成人民币去了，泰铢跟人民币哈都是红颜色的，就双方之间长得很像。但如果给的话，那个货币币值只有二十人民币。这里的人看来是老师的可爱呀、啊，有没有老婆？真真，真真，真的单纯。这里啊，每天只有四个小时店，所以像这些宾馆啊，一般他们都佩戴有自己的发电机。这让我又感觉回到了叙利亚的样子。哎，这里有喝茶的，我们要不要喝茶？好啊，我们来尝一口这个茶哈。这个茶是什么味儿呢？哇！这有马沙拉，它加了奶，加了姜，再加了马沙拉，然后再加了糖，喝起来哈，很奇怪的味道。如果你们想知道什么味儿的话哈，去某宝买，自己尝一下就知道，特别牛逼。哎，我们啊对缅甸的第一印象就是这里缺乏电力，然后大家有边界感，而且是一个民族的大熔炉，什么人种都能看到。其实说老实话，在东南亚我真的没有什么旅行感，而且在泰国感觉特别的慵懒，甚至在老挝也是。但到了缅甸之后，他把我所有的精神内耗都治愈了。我打起精神来准备去探索这片区域，这真的是一个让人兴奋的地方。我来了之后才发现，天哪，这真的是为背包客量身定制的国家。所以啊，不要求你们来这里，跟着我们的镜头一起去探索吧。最后我们来包一下木板，我们是雷桥石。今天是我们百国旅行的五百四十五天。我们现在在缅甸的仰光，最后记得点赞、转发、投币三年。我们陪你走过七年的时光。哎，不好意思。